wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji karibu sana na kipindi hiki mapishi na remi inshallah hujambo popote unapoitegea horizon tv kurunzi ya taifa na vile vile ni mambo yako mengi katika mapishi kama nilivyokuarifu katika vipindi vya nyuma na tunapoangazia leo ukiangalia meza yetu hii imepambika na mazuri ambao tuna mayai unga sukari na vile vile vye viambatanishi ambavyo ni katika mapambo tunaandaa mkate wa mayai kwa wengi nafahamu huu mkate kutokana kwamba mara nyingi huambatana na sherehe kama za sikukuu ya Eid na vile vile kunapokuwa na maharusi lakini wengi wakainukiwa wakijua ni mkate ambao ni wa sherehe peke yake je ushawahi kuandaa unapokuwa tu nyumbani ukautamani na kufahamu wa wengi vile vile mbali na kwa umeitwa mkate wa mayai kutokana na watu wa pwani lakini inafahamika vile vile ni keki hii aina ya sponge cake karibisha mtazamaji angana nami tuweze kujua jinsi ya kutayarisha keki hii ama mkate huu wa mayai kwa sababu hauhitaji vitu vingi na vile vile ni rahisi sana kutayarishwa unapokuwa jikoni cha msingi hapa uwe na viungo vinavyohitajika kwanza kabisa ukiangalia tuna pan yetu hii na mara nyingi unapokuwa na pan ya kuokea keki inafaa kwamba umeipaka paka aidha mafuta na vile vile kuiwekea parchment paper ama karatasi ili iondoshe ule mgando unapoivisha keki yako. Na kinachofuata hapa ni mayai. Kwa mkate huu wetu wa mayai kwa sababu keki aina yote inakwenda na vipimo vya mayai unaotumia. Hapa leo tumechukua hii mizani ya mayai nane na unapasua ukihakikisha yako sawa unapasua kando na kuyaongeza kwenye bakuli kubwa. Vile vile tuna sukari. Na hii sukari kuweza kuwa sukari nyeupe ama sukari hii ya rangi ya hudhurungi kiasi na inakuwa ni kikombe kimoja na kidogo tu. Maana vile tunatumia mayai nane ni kikombe, pengine hata kasrobo kisijae sana. Wengine wanapenda saidi sukari, wengine wanapenda less. Unaweza kukisia mwenyewe vile hali ya nyumbani ipo. Unga wetu huu ni unga wa ngano wa kawaida. Na kama unavyoona ni unga ambao nimeupima na hapa ni vikombe viwili kasorobo. 3 uh, nina inakuwa 1 and 3 quarters na inakuwa ni kiasi ya kwamba una uchunga mapema ili usiweze kufanya mayumba yumba ndani ya unga unapochanganya na vitu vingine. Tuna zabibu hapa mtazamaji. Ni zabibu tu za kawaida. Ziko nyingine zinakuwa daka, nyingine zinakuwa lighter. Mimi napenda kuchanganya vyote. Kiasi tu hapa ni kwa ajili ya mapambo na vile vile tuna ufuta. Ufuta mkavu huu unapatikana madukani na kama unapata ule mbichi pia unaweza kukaanga kiasi kwa sababu ni katika mapambo. Kinachofuata ni iliki. Iliki yenyewe inakuwa ni kile kijiko kimoja kidogo ama 1 teaspoon na inakuwa iliki ni nzuri sana kwa mwili. Ina ina umuhimu kwa upande wa afya kwa sababu iliki mtazamaji lao wewe una shida ya pengine kunuka mdomo unaambua ni kiungo muhimu sana hiki utakapokushikilia kukitumia katika chai yako katika mapishi yako huenda ukaondoa hiyo hali ya mnuko wa mdomo vile vile tuna baking powder na hapa kiasi ni hivyo hivyo aidha kijiko kimoja kidogo ama unaweza kukisia tu wengine hawapendi kabisa lakini kama unataka keki yako ifure vizuri basi unaweza tumia baking powder mwishowe tunakuwa na hii vanilla vanilla essence ama vanilla syrup mimi hupenda sana kutumia ile nyeupe lakini kama huko nao nyeupe mtazamaji na unahitaji kupeka mkati wa mayai unaweza kutumia hii hata rangi ambayo kidogo ni daka na kiasi tu unaelekea. Sasa unapokuwa na hivi vyote tunahitaji mashini na mashini yetu iko tayari. 
Tutakuwa ni wenye kuchanganya ujue ni kutoka wapi hadi wapi ndio tumalizie mchanganyiko wetu kwenye ki, kifaa hiki alafu tuweze kuipeg. Tukutane baada ya muda usiku mrefu. karibu tena mtazamaji ndani ya mapishi na remi na kama nilivyokuahidi sasa hivi tunaingia katika matayarisho kujua ni kiungo gani kinaingia na nini ili kiweze kumixiwa ama kuchanganywa tuweze kutengeneza humu kati wa mayai wetu unaofahamika na wengi kama sponge cake lakini cha lazima na aula zaidi ni kwamba tuwe na jiko tayari ambalo limeshika moto sasa hapa tunachofanya ni kwenda kuwasha oven yetu na Moto unaostahili kupika mkate huu wa mayai ni kiwango cha joto 180 iwapo una, unatumia degrees celsius lakini kama unatumia oven yako ni ya fahrenheit utata, uh, double that by 2 itakuwa around 360 hapo unaweka 180 alafu unawasha according to pale unataka moto ule sasa hapa kiasi ya kwamba tunatayarisha mtazamaji unahitaji kuwa ile oven yako umeshaiwahisha moto inapamba moto kinachofuata hapa bismillahir rahmanir rahim ni mayai yetu nane una mimi na yote humu ndani ya humu chapo ama hichi kisagio mixer baada hapa tunatumia ile sukari. Kama nilivyokuwa rifu unaweza kuongeza ama kupunguza kutokana na mapenzi yako mwenyewe unavotaka mkate wako ukolee sukari ama uwe the standard. Najua kuna wengi wetu pengine wanaugua maradhi ya kisukari na labda hawatopenda kupata mkate ambao umekolea sana ukawashinda na ukawadhuru. Na umetamani labda mkate wa mayai unaweza kupunguza. Tunachofaa kufanya baada hapa ni kusaga So tunaanza na moto kidogo wa chini ili tuanze kuyakusanya ama kukusanya mchanganyiko huu wa mayai pamoja na sukari Hii inaweza kuchukua kama dakika kumi hadi kumi na mbili Tunachofuata sasa hivi tutatumia iliki kwa sababu hii haizuri katika kutaka mchanganyiko huu sawa. Tumesema kiasi cha kijiko kimoja kidogo. Wajua iliki ina harufu nzuri sana kwenye chakula na mara nyingi huambatanishwa na chakula cha utamu. Sasa inakuwa ujue utazidisha uele nzuri. Kama mwenyewe hupendi harufu yake sana unaweza kuifanya hivi. Tunaweza ongezea mtazamaji hali ndio kama hii tumesaga kwa kiasi cha muda wa hizo dakika kumi na sasa hivi mchanganyiko wetu huu unahitaji kuendelea kuwekwa vile viungo vilivyobaki na kama nilivyokuambia 
umuhimu wake tunahitaji kuchanganya haya mayai na sukari tumeweka ile iliki kidogo kiasi ya vile unavyopenda harufu yako ya mkate wa mayai uwe wengi wetu tunapenda kuitumia sana iliki kutokana na kwamba utasikia watu baadhi yao wana allergies pengine hawawezi kula mayai ama harufu ya mayai inawakirihisha basi unapotumia iliki kidogo inakata ile harufu ya mayai ule ubichi wa mayai vile vile tumeweka pamoja na vanila na sasa hivi kinachofuata ni kujaribu weka huo unga wetu sasa hapa umeona kwamba hatuhitaji kuweka unga wakati unapokuwa unachanganya kwa sababu tume hii, tumefanya kidogo liwe povu povu huu na hapa kinachofuata ni kuwa na hii baking powder unaimimina ndani ya unga wako kama inavyoonekana baadaye tunachanganya unga kiasi pamoja na ile baking powder baada ya hapa sasa kinachofuata ni kumimina portion ndogo ndogo na kila unapomimina portion unakuwa ni mwenye kumix kumbuka tuliuchunga mara ya kwanza sasa kuchunga kote huku unaondoa ile kuwa na mabonde bonde ya unga ndani yake inakuwa ule unga unakuwa laini utaendelea kufanya hivi ukitia portion ndogo ndogo za unga na kumix hakikisha hui haraka na pengine usiwe ni mwenye dharubu unapofanya hivi kwa sababu tunahitaji fluffiness lile povu lisirudi chini utaendelea kufanya hivi ukichanganya unga tayari ile harufu ya vanila pamoja na iliki zimeambatana vizuri na zinatoa harufu nyingine ambayo ni harufu ya kutamanisha ni harufu inayovutia na abadan hapa kutokana na tuhu mchanganyiko huwezi kujua kama kuna yai ndani yake kwa sababu iliki is a very powerful smell eh? na ni spice ambayo inabadilisha hasa ladha ya chakula inapowekwa kama kiungo So tutaendelea kufanya hivi unaona unga wetu umeanza kukazana lakini kulingana na vipimo ni lazima tuweke unga unaostahili Iwapo una mavumbe vumbe jaribu kuvunjia kunjia ndani uweze kuchanganyika kwenye ile mixture yetu Tunamalizia portion ya mwisho kama unaona umekazana our butter is ready almost ready kwa sababu lazima tuhakikishe kila kitu kiko sawa kiko level kimechanganyika hatujawacha kitu nje ndio muhimu mtazamaji mapishi kama ya keki yanahitaji ufanye vipimo vilivyo wastan vinavyohitajika ukipungukiwa kidogo tu inakuwa umeharibu kila kitu. Upo tayari huu. Si mzito, si mwepesi sana. Umeona? Sasa hapa cha kufanya, kumbuka tulikuwa tushai grease pan yetu na ipo tayari kumimiwa huu mchanganyiko. So, kisha umemina na mna hii, hakikisha una data ama unapigia pigia hii pan kwa sababu tuondoe zile bubbles zin between. Kama mara tatu hivi. So, oven yetu imeshika moto, kinachofuata sasa ni mapambo. Wengi upenda tu zabibu katika kupambia, lakini ubunifu nao haukataliwi. 
tunaanza na simsim ama ufuta unanyunyiza tu kila sehemu unafuata ile umbo la chombo unachotumia halafu zabibu pengine kama una habibi wako nyumbani unaweza kumwekea kwa alama ya jina lake linaloanza ama herufi lakini kama ni family nzima basi hapo ni ubunifu tu mwanamke jikoni mwako mapambo ni kama haya utazipamba hizi kama zinavyoonekana unazitupia tupia tu kuleta ule umaridadi katika mkate wetu huu wa mayai wengine wanapenda zaidi kwa sababu kuna baadhi huenda zitatumbukia chini wala usifanye hofu iwapo kama hivyo itafanyika Inshallah min alfaizin muonekano ndio kama huo tujitayarishe kuweka ndani ya oven Dakika hapa zinahitajika ziwe 40 ama 35 inategemea na umoto wa oven yako So tukiweka 40 hapo inshallah time yetu tutarajie within the 40 minutes kutapikika kupendeze kueneze harufu inshallah na tukutane baadaye kidogo tunapoteka a snack break mtazamaji ishara tosha kwamba sasa hivi mkate wetu wa mayai ama keki ipo tayari kulingana na kwamba imeshagoma kupika zaidi ya hapo zile dakika zetu 35 hadi 40 kuna wengine wanapenda kidogo itoke lighter lakini ukitaka pia inaweza kuwa kidogo hudhurungi ama dark golden brown sasa tunakwenda pale tunaitoa tuiweke hapa ipate kupoa muonekano ni kama huo mtazamaji keki yetu hii ya sponge cake kama mkate wa mayai kinachofaa sasa hivi ipe muda kwanza ipoe kidogo kama dakika tano ama kumi alafu tuweze kuitoa ndani hiki chombo tuiweke hapa tuigeuze tuone muonekano wake kwa ndani unafaa kuwa vipi sasa ushaona mtazamaji keki yetu tumeitoa kwenye chombo chake kinachofuata sasa hivi jaribu tu kuigeuza sasa hivi imepoa kiasi alafu tuende wenye kutoa karatasi yake madamu tuliipa kama mafuta vizuri inakuwa rahisi kutoka sasa kama unaviona mara nyingi usishtuke kwaona zabibu pengine zimetandaa zimekwenda chini inategemea kama vile tutaitaka iwe fluffy na iwe sponge kama inavyofaa kuwa inakuwa zinashuka chini lakini kwa wale ambao ungependa pia zabibu zibaki juu unaweza kuzichovya kidogo kwenye unga kama kuzikukuta tu kazipaka paka unga ndipo sasa ukaziweka kwenye ule mchanganyiko wa sponge cake kabla ya kuoka so hapa tunaipa muda kidogo ipoe kama dakika mbili tatu hivi kwa sababu tuweze kujua pia ndani muonekano wake unakaa namna gani Ndio kama hivyo unaiona ile sponge na hata ukijaribu kuibinya bini unasikia ule mlio kama design ya sponge vile ukilibinya linakwenda chini. So hapa tutaikata tuweze kuipambia kwenye sahani yetu. Kumbuka kitafunio kama hichi mtazamaji unaweza fanya pengine chai ama kahawa tuweza kushuka nacho. Unakata size tu za wastani. na 
tujipanga kwenye sahani. Unaona jinsi ulivyo? Ni mkate ama keki rahisi sana kufanya hususan wale ambao pengine hawapendi sana mafuta ni keki ambao haihitaji siagi wala mafuta upishi wake mara moja Cha kusubiria hapa tunasubiria tu chai yetu ive alafu tuweze kuandaa keki yetu hii ama mkate wetu huu wa mayai Nataraji mtazamaji kufikia hapa umeweza kufahamu jinsi ya kuandaa keki kama hii ama mkate huu wa mayai unapokuwa pale kwako nyumbani na vile vile ni mkate ambao una taswira ya furaha mara nyingi kama nilivyotangulia kusema unaambatana na sherehe fulani sherehe za harusi sherehe pengine nyumbani tu umetaka kufurahisha watu kutokana na ile mliotunukiwa nayo basi ni katika mkate mzuri sana huu kuupika hapo kwako nyumbani Kufikia hapa mtazamaji inshallah ni mafunzo ambayo umeweza kuyanakili kwa uzuri na iwapo ulikuwa na mtihani katika kutekeleza ama upishi wa mkati wa mayai basi inshallah kwa yale nilokuwa nayo siku ya leo kuweza ku share nawe umeweza na utakuwa ni mwenye kujaribu sana kuupika na inshallah biidni Allah utatoka mkate mzuri ambao utakufurahisha wewe na ahli yako Kipindi ni mapishi na remi hadi wakati mwingine. Maasalamu.